അസ്സലാമലേക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അബുദാബി ടു കാലിക്കറ്റ് വരെയുള്ള ചെറിയൊരു എൻ്റെ യാത്രയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വൺ ഡേ ക്വാറൻറ്റൈൻ ബ്ലോഗുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അതിനൊക്കെ പി പി ഇ കിട്ടും ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പി പി ഇ കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകേണ്ടത് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് അതായത് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ ടു മിനിറ്റ്സിനകം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണിത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ അവർ ഒരു നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് അവർ കുറച്ച് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒത്തിച്ചു കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറെന്തോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതും ഒരു വൺ ഡ്രോപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ടു മിനിറ്റ് നമ്മളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ടു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം നമ്മളെ കയ്യിലാണ് തരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ് ടു ട്രാവൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം നമ്മളെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ മേലെ പൊട്ടിച്ചു തരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറേണ്ടത് ഇവിടെ എവിടെയും തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എമിഗ്രേഷനിലൊക്കെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വരാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഗേജ് എടുത്ത് വെക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എമിഗ്രേഷൻ്റെ അവിടെ വരെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിലായിരുന്നു ഉള്ളത് മൂളയും കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് നിന്ന് എന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തും തന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവർക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് പരിഗണന കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കാരങ്ങ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ എമിഗ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് ഷീൽഡ് അതുപോലെ മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഗൗൺ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം തരുന്നുണ്ട് അത് ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കണം അന്തേ ഭാരത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് നാട്ടിൽ വരാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസോളാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് മോൾക്കും കൂടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസോളം ടിക്കറ്റിന് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടൈമിന് ഒരു നാല് മണിക്കൂറും മുമ്പെങ്കിലും നേരത്തെ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോം തരും ഒന്നല്ല ഒരാൾക്ക് രണ്ട് വിധ ഫോമാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഞാൻ ഞാനും മകളും ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് ഫോമ് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്ന സമയത്ത് അവർ തന്നത് രണ്ട് ഫോമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ട് ഫോമ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഈ ഫോമിൽ മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ നമ്മളെ വീട് നമ്പർ അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ സീറ്റ് നമ്പർ അങ്ങനെ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തഹസിൽ നമ്മളെ താലൂക്ക് ഏതാണോ അങ്ങനെ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേഷൻ കാർഡ് നമ്പറും വീട് വീടിൻ്റെ നമ്പറും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെ എയർപോർട്ടിലെത്തി അവിടെ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് മോശമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലേഡി സ്റ്റാഫിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പോർട്ടർ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അയാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ലഗേജുകളൊക്കെ ഞാൻ ആംബുലൻസിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ആംബുലൻസിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് തന്നു അപ്പം ഞാൻ അയാൾക്ക് എൻ്റെ
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റു അപ്പോഴും ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവത്തിലൂടെയാണല്ലോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഇല്ലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നേരിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ എൻ്റെ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മക്കും ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കായിക്കോട്ടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് തരിക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തായാലും മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമ്പർക്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ ആയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ബാപ്പ ഫുഡ് കൊണ്ടു തരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസും മാസ്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വരിക മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് വേറെ തന്നെ ഒരു ട്രേയും അവർക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു ട്രേ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ മാക്സിമം അവർ ഡിസ്പോസിബിളിലാണ് എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് മോൾക്കൊരു പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ തന്നെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ കഴുകുക അവരെ കൊണ്ട് മാക്സിമം കഴുകിക്കാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയത് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ മന്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് അലഹദില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എനിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരി ആഹാരവും ഷുഗറും അങ്ങനെ എല്ലാതും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഷുഗർ ലെവല് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നല്ലതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ അരി ആഹാരവും അങ്ങനത്തൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗോതമ്പ് നുറുക്കിൻ്റെ ഉപ്മാവും അതിനൊന്ന് ദോശയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആക്കിയത് പക്ഷെ അവൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഉപ്മാവ് കണ്ടപ്പോൾ അത് മതി എന്ന് വാശി പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുഡ് ബാക്കി വന്ന ഫുഡ് ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ തൽക്കാലം അടച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ബാപ്പാനെ വിളിച്ച് കയറ്റണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കളയേണ്ടത് എന്നല്ല ശരിയായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ കഴിച്ച് ബാക്കി വന്ന വേസ്റ്റൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാനത് പുറത്തെടുത്ത് കളയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമുക്ക് കവർ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ കഴിച്ച ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് കളയാണ് പിന്നീട് ചെയ്തത് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പാത്രങ്ങളൊന്നും കൈകണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാവാം ബാക്കിലത്തെ ടെറസിൽ എനിക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ടൈപ്പൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നവർ അങ്ങ് പിന്നെ എന്താണ് പഴയ ബക്കറ്റും പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബക്കറ്റും ഒരു ചെയറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കഴുകാം വന്നതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീടാണ് എടുത്തിട്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഇട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കാലിലിട്ടിരുന്ന ചെരുപ്പും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കൈകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചു അതിന് താഴെ പോകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി നോക്കി അവസാനം ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ തന്നെ പിന്മാറി ഇരുണ്ട് കൂടിയ കാർമേഖ ഇങ്ങനെ മഴയായിട്ട് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊറോണ വൈറസ് ഇതുപോലെ എന്താണ് പാടയെ മാഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ്
ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ തീർന്നിരുന്നു അപ്പോൾ വാപ്പ വീണ്ടും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നെല്ലിക്ക ജ്യൂസും കുറച്ച് സാലഡും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ തന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് അതിനോട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കുളിയും നിസ്കാരവും അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ച് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ കഞ്ഞി എനിക്ക് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ മോൾക്ക് ചോറ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് വേണ്ട അവൾക്ക് കഞ്ഞിയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ അവളും കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ചു കഞ്ഞിയും പുഴുക്കാണാക്കിയത് പച്ചക്കായൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള പുഴുക്കും പിന്നെ മീൻ വരട്ടിയതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ലഗേജുകളൊക്കെ ഈ റൂമിലായിരുന്നു വെച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു രാവിലെ തുടങ്ങിയ മഴയായിരുന്നു വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് മഴയൊക്കെ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ വന്നു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോക ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടിൽ വരുന്ന പ്രവാസികളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മെൻ്റലി പ്രിപ്പേർഡ് ആയിട്ട് വേണം നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കാരണം നമ്മൾ യാത്രയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം വന്ന് പിടിവെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാറൻറ്റീൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടുകാരോടും അയൽവാസികളോടും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സമ്പർക്കം പുലർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അവരിലേക്കും കൂടി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ മെൻ്റലി പ്രിപ്പേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം കഴിയുന്നതും യാത്രകളും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ക്വാറൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ നിമിഷം പറയാമല്ലോ എല്ലാവരെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിന് താഴെയുള്ള ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെയും വരെ ഒരുപാടധികം മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ ഇതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കാണാമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയും ദൂരപ്പെട്ട കുടുംബമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ ഞാനും ഈ നിമിഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിമിഷമല്ല ഈ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതെ അടുത്ത പതിനാല് ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടി എല്ലാവരെയും കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള വിധി പടച്ചറപ്പ് വിധി കൂട്ടട്ടെ പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും അതിനുകൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അത്ര വലിയ എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു ബ്ലോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും